ಹೆಲೋ ಗಳೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವಿಕನ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಯಕಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅತಿಥಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಅವರು ಇವರು ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಸಲ ಅವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಅವರು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೇಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೆ ಟೆನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಗಳೇರಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅವರಿಂದ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಏಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಊರು ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅದು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಕ್ಕ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೈತರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಪದವಿಯನ್ನ ನಾನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದು ನಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಾಗಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡೋಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ನಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿರೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ಸಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫೋರ್ ಸೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯೋರೊಳಗೆ ನಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಳಕಿತ್ತು ಅಳಕಿತ್ತು ಹೇಗಪ್ಪ ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲದ
ಸೊ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಲಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಂತರ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದು ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ತರ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ನೋಡು ಸಂತೋಷ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ನನಗೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೌದು ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಮನೆಯವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಹಾವಭಾವ ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಠ ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ತಾವು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದುಂಟ ತಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನಾರು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಕೈ ಗುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸರ ಅನ್ಸಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅನ್
ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಆತರ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಡಕುಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಸರ್ ತುಂಬಾ ತೊಡಕುಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿ ಜಿಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮನೆಯವ್ರ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಊಟೋಪಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋರು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಡಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ತಾವು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಂತರ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಡದಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬರೀ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಇಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಇಸ್ವಿ ಯಾವ್
ಆಮೇಲೆ ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾಲ್ಕೈದು ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಸರಿ ಓದಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗನೇ ವಹಿಸಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದಾ ಸರ್ ತಾವು ಸಲಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ತೊಂಬತ್ ಕೆಜಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೆಜಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೆಜಿ ಇದ್ದವರು ಓದಿದ ಓಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸೋದು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಓಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಥರೋಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಓಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಯರಿ ನಂತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸರ್ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಡೋರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಡೈಲಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ರೌಂಡ್ ಓಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಂತರ ಪ್ರಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸರ್ ಪ್ರಬಂಧ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಪ್ರಬಂಧ ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೋದ್ರ ನೋಡಿ ಕಾಪ
ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸರಿ ಓದಿದಾಗ ಈ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೆನ್ ಇಟ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ ಟು ನಾನು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಈ ತರ ಸೊ ಆ ಎಸ್ ಎಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ತರ ಸರ್ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಓದಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೇಜ್ ನ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರಜಾವಣಿಲಿ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಂದೇ ಆದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓ ಇದು ನಾನು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ನು ಇಲ್ವೋ ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಲೈನರ್ ನಾನು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ತರ ಅದೇ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಇದು ಇದಾದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂರ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಬೈ ಅದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಹತ್ತು ಕತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಡೆಕನ್ ಹೆರ
ಅದನ್ನ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು ಮೂರ್ ಪ್ಯಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಡ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೆಂಟ್ಲೆ ಎಂಬತ್ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಬತ್ತು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಡ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಗಳು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಎಂಟು ಹತ್ತೆಂಟ್ಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಇದೇ ತರ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳಾಯ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳು ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒನ್ ತರ್ಡ್ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮಾಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಆಸು ಪಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ತರ ಆಸು ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಆ ಡಾಟಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಂಟತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಈ ತರ ಸಮರೈಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ಸಮರೈಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಸಂದರ್ಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಶನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್
ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈವ ಹೋದಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೈವ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಏನ್ ನಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗ್ ಕೃಷಿ ಬರುತ್ತಾ ಈ ತರ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂತ ಭಯನೇ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾನದಂಡ ಅವ್ರದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಭಯ ಪಡದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಎಷ್ಟು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮೂರ್ ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಏನು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹೌ ಹಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಚ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಸರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೌದು ಪಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ವರ್ಗು ಅಪ್ ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಓದಿದ್ದೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಆ ಇಸ್ವಿಗಳು ಆ ಆ ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ಡ್ರೋ ಇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತು ತುಂಬಾ ಏನು ಲೋಪ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದೀನಿ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಸರಿ ಓದಿದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಸರ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ 
ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಓದಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಓದೋದ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂದೇ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಓದ್ಬಹುದು ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಹುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಜಾವಣಿನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೂರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ನಾನು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಂದು ಆ ಒಂದು ಆ ತೀರ್ಲ್ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜಿ ಕೆ ಟುಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನಗೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇನ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಾಗ ಇದನ್ನ ಓ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಓದಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಆತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ವೆರಿನೇ ಸರ್ ನಂತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆಗೊಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನ ತರಿಸ್ಕೋದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಏನಂತ ಸಲಹೆ ನೆಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ನಿಸ್ವಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮೂರ್ ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೂ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಂದೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೂ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ವೆರಿನೆಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೂರ್ ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ನಡೆದಿರೋ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಸರಿ ಮೂರ್ ಸರಿನು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಊಟೋಪಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಹಠ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಲ್ಸಿರೋ ಪಾಠ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಸೋತಾಗ ಕಲ್ಸೋ ಒಂದು ಪಾಠ ನನಗೆ ಅಹ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಹ್ ಇದರ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಆದಾಗ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಏ ಇವ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ನೂರಕ್ಕೊಂದ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅಹ್ ಓ ಇವಂದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಸೊ ನಂದು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಠ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಹ್ ಆ ಛಲ ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏನ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವರೇನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗಂತೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೋಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠ ಬೇಕು ಸರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಛಲ ಬೇಕು ಸರ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಆ ತೀರ್ನ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಛಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೂರ್ ಸರಿ ಸೋತ್ರು ಕೂಡ ಎದೆ ಗೊಂದಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ನಾವು ಸೋತಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೈಯಾದ ಘಟನೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದ್ ಹಠ ಆ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಲ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಹೌದು ಸರ್ ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅದು ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಸೋತ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ರೌಂಡ್ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಣ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ ಗೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಂತು ಊರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಆತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕ ದಿನ ಏನು ಓದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟ್ರಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನಂದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಡಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ ವೆರಿಡೇ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಹ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಹ್ ಅದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಈ ಒಂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಓ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಸಂತು ಸಂತು ತರ ನಾವು ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಳಗ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀನಿ ಅವರು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೌಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಥ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಒಂದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳು ಬಂದಾಗಿದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಮೂಡಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಮುರಿಂದೋರಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು